amigos! Bienvenidos a todos a nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con Counter Strike después de lo que pasó en el último opening. La verdad es que me he venido un poquito arriba porque hoy traemos uno de esos openings en los que las cajas no son las más habituales de ver y podemos conseguir grandes cosas. Recordaros que en el canal la semana pasada subimos este vídeo donde hubo bastante suerte a pesar de las calentadas del final que hizo que todo se truncara, pero es un vídeo que merece mucho la pena, así que echarle un vistazo. Ahora bien, ¿qué es lo que traigo el día de hoy? Aquí tenemos, amigos, las cajas que vamos a abrir el día de hoy. Es una colección que literalmente no he hecho nunca y si hice un opening fui al principio cuando salió y es que esta caja es un poco distinta a todas las que conocemos. Estamos hablando de la caja de la Shattered Web y es que hace bastante tiempo salió en Counter Strike Global Offensive una operación llamada Shattered Web donde te daban tu medallita, tu pin, tus cosas y ibas jugando consiguiendo estrellas y estas estrellas las podías cambiar por cosas que había dentro de esta colección. Resulta que una de las cosas que se podían comprar con estas estrellas eran literalmente las cajas de Shattered Web que en un principio costaban un dólar que era lo que correspondía literalmente a una estrella que se podía comprar con una estrella pero había un montonazo de artículos como agentes, armas directamente y un montonazo de cosas que llamaban más la atención lo que conlleva que al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que ha sido una caja muy cotizada por la poca cantidad de cajas que quedan de este tipo en el mercado de Steam. Aquí está la caja como veis tiene un precio de 5,49 en el mercado de Steam y ha llegado a su límite ahora que cuando todo el mercado está bajando esta caja sigue subiendo y fue una caja que yo recomendé el comprar ya hace bastante tiempo que además os tengo que enseñar que siguen estando aquí y que os prometo que no he tocado ninguna de estas, las he comprado aparte para poder traer este opening ya que esto sí que era inversión donde tengo mil, dos mil 3.451 cajas de Shattered Web A 5 pavos cada una Aquí hay pasta, cabrón Aquí hay pasta, mira, 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 mira Así que he mantenido mi poder ¿Qué es lo que contiene la caja Shattered Web para que tenga este precio? Ya no solo el que sea una caja un poco exclusiva por el cómo la sacaron Que también los objetos que trae dentro pues son bastante caros Esto es todo lo que contiene la caja Shattered Web Entre ello obviamente el Containment Bridge Que ahora lo veréis dentro del juego Donde cuesta 1.312 pavos con esta track en Factory New Muy complicado de conseguir, sí, pero de llegar a caer. La MAC-10 Stalker era un arma relativamente barata, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esto es una locura, que cueste 674 pavos en Factory New con Star Trek, no tiene ningún tipo de sentido. Este arma costaba 30 pavos 40 al principio. De verdad, yo me quedo completamente loco con lo que ha subido. Pero nos vamos a la sección, yo creo que importante la que todos queremos ver en este vídeo, y es el objeto especial amarillo, que por favor así sea y nos caiga alguno, porque nos encontramos con una de las últimas colecciones de cuchillos que sacaron, donde está el Nomad, donde está el cuchillo para Core Knife, nos encontramos también el esqueletón, obviamente el mejor cuchillo de la caja y por último el cuchillo de survival knife. Dentro de todos estos tipos de cuchillo literalmente se repite en todos y cada uno de ellos los tipos de camuflaje no os enseño todos a pesar de que los estáis viendo pero por favor si me cae alguno que sea o crimson web o slogter el Vanilla no me importaría, un Case Hardenet que sea Blue Gem sería espectacular y por supuesto el Fe. Y por otro lado, si le damos a contenedores, vamos a ver que también tengo un total de 20 cajas de armas del cazador donde encontramos una de las armas más exclusivas de Counter Strike, que es la Vulcan, donde tiene un precio de casi 2.000 euros en Factory con Star Trek. ¿Por qué es cara esta caja? Cuesta 10 pavos cada caja. Y vamos a abrir 20, pues son 200 pavos. Y aquí tenéis el balance del mercado, que bueno, se va manteniendo en general. Es maravilloso el que la comprara literalmente a 3 céntimos, ahora mismo ha multiplicado por la hostia. ¿Qué es lo que contiene la caja de armas del cazador para que sea tan cara? Realmente nada. Lo que ha hecho que esto cueste es que ha pasado el tiempo, que cada vez queden menos y sobre todo que se hayan revalorizado las armas que tiene dentro, como por ejemplo el AK-47 Vulcan, que es una de las mejores. Como curiosidad esta caja se lanzó y fue la primera vez que veíamos el cuchillo cazador en contra de Strike Global Offensive, así que era una caja dedicada literalmente a esto. Lo que voy a hacer es abrir 5 cajas de Shattered por cada caja que abramos del cazador. Esa va a ser la media. Así que vamos a tocar madera, amigos. Buscamos cualquier arma roja en buen estado nos vale. El opening precisamente nos barato. Calculamos unos mil pavos entre llaves y cajas, pero realmente no lo veo complicado de recuperar. Vamos a ver qué tal. Ya os digo que el último opening estuvo de puta madre. Aka, no está mal. La Rad Road en Minimal Wear. Bueno, supongo que algo costará. Diréis, ¿qué precio puede tener? Eh, 20 pavos, con ella se consiguen las rosas, que a su vez con ella se consiguen las rojas. Habrá que dividirlo entre 10, el precio más o menos. Pues igual cuesta 30, 40 pavos. Eh. Con esta Trafatro New 48, no está mal. Siempre buscamos, es como una especie de trampa que nos hacemos de buscar siempre el mejor float para motivarnos de alguna manera. Obviamente, si nos cae 
el AVP con Time and Bridge, la probabilidad de que caigan Barrel Scarlet es gordísima. Ha pasado algo rojo y no lo he visto. Pero estaría muy guapo. Ya os digo que hice opening de estas cajas. Cuando salieron, compré como 200, las abrimos, conseguí el con Time and Bridge, que costaba 600 pavos Factory New, que me lo dio un Factory New, y también me cayó un cuchillo de los nuevos. Pero esto se ha revalorizado muchísimo al paso del tiempo, de verdad. Es como la vida misma, tío. La exclusividad que a veces está comportando mejor dentro de Counter Strike. Y a pesar de que lo llevo ya diciendo bastantes tiempos, el mercado de Counter Strike está cayendo, cosa que era obvia porque había subido un montón el precio de todo, me, me agrada que lo haga y diréis, ¿por qué? No por mí, a mí me da igual, yo voy a meter dinero en Kedro, voy a sacar skins, voy a hacer contratos, voy a abrir cajas, pero sí que por todos aquellos personas como vosotras que sois nuevos en Counter Strike, que os molaría tener un inventario, pues en vez de tener un inventario de 2.000 pavos con las cosas de tus sueños, lo vas a poder tener por 800. Ojalá llegue el día, ¿no? Qué guapo está, tío, qué locura, ¿eh? Todo lo que pasa y luego la mierda queda. El Containment Bridge, ostras, llevo muchas cajas, me he calentado. Se me ha olvidado por completo que teníamos que abrir esta. Bueno, como me caiga una Vulcan Factory con esta otra, me vuelvo loco. Que no caiga aquí, cuchillo. Ha pasado algo rojo y no lo estaba mirando. Sería increíble, ¿eh? Vale, voy a abrir dos, creo. No sé si habré abierto 10 de las otras, pero vamos a abrir dos. Dos de cazador, 20 pavos a la mierda, más la llave. Oh my god. La Isaac, 0.41. Vamos ahora con estas. 9, 10 llaves. Oye, lo hemos clavado, ¿eh? Abrimos contenedor. Vamos, caja Shattered. Importante, si cae rojas, que sea en la caja del cazador. Más que nada porque nos puede caer la Vulcan. También si cae roja aquí, no me voy a quejar si es en buen estado. Pero la Vulcan sabemos que cuesta pasta. Mínimo 100 pavos en Barrel Scarlet. Sería recuperar literalmente el opening de esa caja. Sería God, ¿eh? Pensándolo fríamente. Aquí ya no vamos a ganar, vamos a recuperar. Y si cae un cuchillo, me puedo volver completamente loco. Os lo digo de verdad. Cerramos, abrimos paquete, nos quedan siete. Va, por favor, he visto varias rojas ya. He visto varias rojas. Estaría guay. Esta Pepe Bison es muy complicada conseguirla en Factory New. No sé por qué. Vale, nos quedan seis llaves, abrimos y nos vamos a abrir otra del cazador. Algo rojo, algo amarillo, castaña. Venga, vamos con la del cazador. Abrir paquete, abrir contenedor. El opening bravo ha sido un vídeo que se ha molado mucho. Obviamente fue una putísima calentada de monos. Pero de vez en cuando haremos algún opening de ese estilo. Obviamente no me puedo permitir todos los opening 3.000 pavos porque es una locura. A pesar de que recuperamos gran parte con el cuchillo que nos soltó. Echarle un vistazo que está muy guapo el vídeo. Claro, no tiene nada que ver con este. Este, mirar que la caja es cara, que cuesta 5 pavos y la otra cuesta 10. Pero es que la otra costaba 10 veces esto. Cada caja costaba 50 pavos. Es una calentada. ¿eh? Abrimos contenedor. Pase a Tered, por favor, yo confío plenamente en ti, tío. ¿Sabéis lo que es un cuchillo en esta caja? ¿Sabéis todo lo que te puede caer? Es una locura, ¿eh? Nunca me ha caído un esqueleto. Sería un sueño. Un sueño tachado, ¿no? Objetivo cumplido. Lobo Ártico. Uh, me acuerdo. Creo que va a abrir todas seguidas porque es como que creo que tengo mejor porcentaje o posibilidad de que me caiga una Vulcan. No sé por qué. M249 Castaña. Con esto se puede hacer contratos, pero vosotros pensar que cuando una caja ya es cara, las azules no cuestan 3 céntimos. Igual cuestan 20, 30. Si está en muy buen estado, igual cuesta 3, 4 euros. Entonces hay que meditar también un poco eso. Hay que pensar que aunque sea azul, puedes recuperar el precio de la caja si te la da con Statra en buen estado. Así que todo lo que me dé con Statra, bienvenido. Que desde la última actualización que metieron en Counter Strike de cajas, cuando te cae un arma con Statra, se ve. Como por ejemplo, esta no lo lleva. Hostia, está destrozada, ¿eh? 030. Oye, ¿qué mierda de armas metieron realmente? Si no fuera por la Tech Diezmador, que está guapa, y si no fuera por el AVB con Time and Bridge, que no está del todo mal, y la Mac 10 acechador, esta se ve muy god. Tío, 600 pavos de Mac. Qué locura. Pa, por favor, yo confío plenamente, tío. Objeto especial amarillo sería increíble. Por tu madre. Dame la vibra. Qué locura. Cómo tiembla el culo. Cada vez que te planteas que te pueda caer algo gordo, ¿eh? Es una caja bonita, tío. Y hay que decirlo, como es una caja que yo tengo como inversión y que no voy a vender en muchísimo tiempo, he comprado en vez de 100 para abrir, he comprado 200 para guardarme las otras 100 como para sentirme bien. Porque es una caja que de verdad no tenía pensado abrir ya que las estoy guardando como inversión. Es un poco raro, ¿no? Y ha sido como, ya que la estoy cagando porque estoy haciendo algo que literalmente no quería hacer, voy a guardarme la otra mitad. Ah, creo que lo hemos hecho bien. Luego la calentada viene cuando literalmente palmo todas estas cajas, no me da nada, sacamos las otras 100, las abrimos, palmo absolutamente todo y el vídeo me sale el doble de caro y encima ha pasado la MAC-10, por favor, por tu madre. O ¿Sabes lo que sería un cuchillo? Aquí sería espectacular. Vas a dar una factor new. Esta no se ve mal, ¿eh? 012. Minimal wear. No hay manera. Vale, lo que vamos a hacer es, por más reciente, abrir la 23 siempre. Abrimos contenedor. Va, ah, por favor. La 23 es la de la suerte, amigos. Es donde mejores cosas me han caído siempre. Diréis, ¿tiene algo que ver? Típica pregunta que no tiene respuesta, al igual. ¿Qué es lo que trae tu premio? ¿La llave o la caja? Mucha gente dice que la caja. Pero sin embargo, una caja no la puedes abrir sin la llave. 
Entonces yo creo que es al fin y al cabo porcentaje de, de llaves y cajas, no sé. No, es que la caja ya trae el objeto predeterminado, tío, yo no sé cómo funciona, me encantaría que algún día dieran literalmente los datos concretos de cómo funcionan los opening de cajas. Sabemos el porcentaje que tenemos de que te caiga un cuchillo por estadísticas que se han ido haciendo y porque luego Counter Strike tuvo como una especie de obligación en decirlo y es un 0,26% en cada una de las cajas, lo que hace que de media de cada 400 cajas abiertas da un cuchillo. Pero eso no quiere decir que tú abras 400 y te caiga. Esa es la gracia. Que te pueden caer tres cuchillos. Seguidos. Lo he visto. Tres seguidos. Es una locura, ¿eh? Que te caigan tres seguidos. Es una putísima santa locura. Yo creo que es el récord. Eh, yo creo que lo podéis encontrar, la verdad. No es un vídeo. Voy a abrir todas las del cazador a tomar por culo. Dos, tres. Por favor, aquí que no me caiga el cuchillo, de verdad. Aquí que no me caiga el cuchillo. A ver si me lo quieres dar. Tampoco te voy a decir que no. Pero buscamos la Vulcan. Yo creo que verla pasar ya tiene que ser un espectáculo. Prácticamente tan espectáculo como ver la Fire Serpent. Así que no estaría mal verla. My God, tú se me ha revuelto todo. ¿eh? Ahora os va a crasear mucho la mente. ¿Veis el arma M4 a 4 golpe desértico que hay? ¿vale? ¿Sabéis que esta caja cuando salió? Esta historia hay mucha gente que no se la sabe y ahora entenderán todo. Esta caja cuando salió tenía la Vulcan del lado de Terror como el arma Tier 1 y del lado CT como M4 a 4 estaba en esta misma caja la M4 a 4 Hole. ¿Cómo? No te creo, eso es mentira. Resulta que la M4 a 4 Hole es tan cara porque ya no se pueden crear más. Ni haciendo contratos... No se pueden sacar de ninguna manera, solo están las que hay en el mercado y por eso el mundo se pelea por ellas, porque no todo el mundo puede tener una. No porque no tenga dinero, no, es porque no todo el mundo puede tener una porque no hay para todo el mundo. Y es que resulta que esta M4 a 4 estuvo muy poco tiempo. De repente hubo una persona que dijo, ese diseño lo he hecho yo, lo puedo demostrar, puso una, una denuncia a Counter Strike, retiraron la M4 a 4 Hall de la caja del cazador, le hicieron un rework al arma, solo tenéis que buscar cómo era la M4 a 4 Hall antigua, era bastante más guapa que la que haya a día de hoy y dejó de comercializarse. Claro, la gente que tenía la M4 a 4 Hall, lo que no podías hacer era literalmente quitarle su arma. Lo que hicieron fue un rework, sacaron el arma de la caja y por eso cuesta tanto. ¿Sabéis la historia de la M4 a 4 Hall? Pues sí, amigos, eh, hay vídeos en los que literalmente en 2014, 2015, cuando salía esta caja, que no me acuerdo, la gente abría esta caja y le caía la M4 a 4 Hall con Statra y lo celebraban como si fuera un arma roja de la caja, pero sin embargo ellos no sabían que a lo largo del tiempo ese arma iba a costar miles de dólares porque era un arma demasiado exclusiva de Counter Strike por una aliada de copyright de haber copiado una imagen de Google. Tócate la polla, María Antonia. ¿Eh? En este canal nunca os acostaréis sin saber nada nuevo de Counter. Esa historia está muy guapa, tío. Parece literalmente de ciencia ficción. Unos píxeles que meten en un juego que literalmente cuesta abrir una caja dos pavos, que la puedes abrir... Bueno, un euro 35 entonces ha pasado la Vulcan, qué puta locura. Y que literalmente te caía ese arma y que tú la tenías como un arma que costaba 20 pavos en aquella época porque tenía precio de Steam y había un montón en ese momento, sigue habiendo las mismas, pero hay muchos más jugadores, obviamente. Y resulta que luego nadie supo que eso iba a pasar. ¡Qué locura! Imagínate poder volver en el tiempo. No sería mala inversión, ¿eh? Comprar algo por 20 pavos, que a día de hoy cuesta 15.000 en Factory con Star Trek. Es una puta locura. Volvemos con la caja de la Shattered Web y en esta, por desgracia, lo único que os he podido contar es que esta caja no se dropeaba tras jugar partidas, aunque cuando estuvo la operación, sí. Creo que se podía dropear. Pero la manera de conseguir varias era comprándolas no en el mercado de Steam, ni en BAF, ni en ningún sitio, sino comprando este ya se encuentra en Strike, que cuando salga una nueva operación los que sois nuevos, fliparéis todo lo que meten nuevo del tirón, y ya toca, ya va siendo hora y se compraban con esas estrellas las cajas claro, había objetos mucho mejores bueno, no está mal, 0.28 con esta atrás, esto puede costar pasta, ¿eh? y había objetos mucho mejores, entonces la gente pues no se gastaba las estrellas para eso, tío, lo bonito que sería un cuchillo de la Saturday Web, ¿eh? también os digo que con una roja me conformaría, yo sé, últimamente estamos teniendo suerte nos cayó dos cuchillos en un opening que lo visteis en el canal, en el último vídeo también nos cayó otro cuchillo, en el anterior vídeo tenéis un unboxing de un rubí en el canal recientemente y un mes antes otro rubí, creo que no hay queja. Counter Strike por algún lado va a tener que recuperar. Creo que voy profit en opening. Si no hubiera hecho lo de los bravos, seguro que iríamos eh, profit, pero bueno. Cosas que pasan. También te digo que el día de hoy, de repente me cae un cuchillo, me cae un Skeleton Fate, que es el mejor que me puede caer. Madre mía, dos rojas, tío, cabrón. No me hagas eso. Ha pasado la MAC 10, ha pasado la OVP con Timing Bridge. Brecha en contaminación, qué puta locura. Qué puta locura. Como me caiga esta otra Factor New, le voy a poner una etiqueta y se va a quedar conmigo para siempre. Y como tenga un 0,000 algo, lo sorteo. Será el número uno del mundo. Es una locura también. ¿eh? El otro día un suscriptor consiguió el mejor Nomad Knife Slaughter que hay en el mundo. Un 0,60001. Le dije, oye, te lo compro, tío. Me hace ilusión tenerlo. 
Pero hay gente que está pagando burradas simplemente por ser el número uno. Y yo me cagué, dije, eh, paso la bola. A ver, María Gracia, todavía no he tenido ningún Float número uno del mundo, lo que quiere decir que es el arma más nueva del mundo. Tengo una que es una puta aberración. Esta es el arma más nueva que tengo del mundo, que tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5 ceros. O sea, mirar el Float, asusta, ¿eh? Y aún así es la tercera del mundo de su tipo. La tercera del mundo, qué puta locura y aberración. Y la compré hace un huevo de años. ¿eh? La compré hace un huevo de años por el mero hecho de decir, tío, tengo un arma bastante exclusiva. Cuando la compré era la número uno, pero me duró tres días. Tócate la polla, tío. A los tres días se dropeó la siguiente. Y hoy mi suerte. Ya sabéis que encontré Strike, lo que es exclusivo se paga, como os he dicho previamente. Pues resulta que cuando un arma es la más nueva del mundo o cuando un arma es la más vieja del mundo, la más destrozada, es decir, la que más nueves tiene, 0,99 se paga un huevo. Y 0,00 se paga un huevo. Pues, tío. Cuando tú compras la número uno del mundo Pagas un huevo de pasta simplemente porque es la más nueva del puto mundo ¿Sabéis lo que es comprar la más nueva del mundo? De algo Es decir, nada, voy volando por el mapa Y que después, tío a los dos días salga una más nueva. Es como decir, vale, he pagado la más nueva del mundo cuando literalmente ya no es la más nueva del mundo. Toca mucho la polla. Por eso siempre se habla mucho de si merece la pena comprar número uno del mundo porque al fin y al cabo creemos todos que todas las armas que existen a día de hoy número uno del mundo que salen en cajas como cuchillos, guantes, armas sueltas que se pueden conseguir en cajas relativamente baratas no van a acabar siendo la número uno del mundo ninguna. Y habrá alguien que tenga la suerte, una flor en el culo, que abra una caja y le caiga el 0,000000 no sé qué. Pero en este caso, amigos, pues a nosotros nos pasó la inversa. Tócate la polla. Todo castaña, ni una puta roja, tío. Mira que hemos visto pasar la Vulcan, hemos visto pasar la Containment Bridge, creo que un par de veces. También he visto la MAC-10 acechador. He visto absolutamente todo. Pero esto literalmente es como, no sé, como el museo, ¿no? Solo puedes mirar. Tócate los cojones. Déjame disfrutarlo, puto. Qué locura, tío. Ni una puta rosa en buen estado. Ni un acechador. Son 100 cajas, cabrón. 120. Debería haber dado cuatro rosas. Y una roja. Debería haber dado una roja, literalmente. Por probabilidad, una. Con esta trae reventada. 0.12. Esta no está reventada. Amigos, se está acabando las opciones. Si no me cae nada, todos sabemos lo que va a pasar en este opening. No, no lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer! ¡Sé fuerte, hostia! Otra más, tierra rot, sin start track, en un estado 0.26, confío plenamente en que no lo voy a hacer, tío, porque me voy a pirar instantáneo, no voy a dar opción. Estaba pensando en sacar las otras 100 cajas que las tengo ahí preparadas. Abrimos contenedor. Por favor, tío, no me dejes con la mierda en la boca. Por favor. Oh my god. Quedan cuatro. ¿Qué probabilidad hay de 100 cajas de una colección que en las últimas cuatro te caiga algo? ¿Hay alguna probabilidad? Pregunto. Sería espectacular. Lo ártico, en un estado de 0,09, minimal wear, casi nuevo, última caja, te la inspecciono, por si tienes alguna duda, es la AVP, brecha de contaminación, o la MAC-10, acechador, puedes hacer lo que quieras. Perfecto, justo lo que buscaba. Chavales, para acabar este opening, he comprado un total de 4 cápsulas valoradas entre 30 y 100 pavos cada una de ellas. Esta es la más barata, donde podemos encontrar pegatinas como, por ejemplo, la de Shroud, que es bastante cara. Y también, si no recuerdo mal, estaba Nico y Scream, que está también por aquí. Conclusión, literalmente, si tuviera que elegir una de todas, sería Scream. Pero, si es azul, me vale Scream y Shroud. Y Nico, que sea azul. Scream o Shroud, Scream o Shroud, Scream o Shroud, por favor, por tu madre... Blade. Grace, ¿cuánto cuesta Blade? Club, una poja. Es reflectante. 75 pavos. Eh, amigos, me acaba de caer una pegatina de 75 pavos. Mmm, tócate la polla. Pegatinas de leyendas. Aquí tenemos también cositas. A mí pasa Biceps, es un personaje que me encanta. O sea, ojalá me cayera este colegón. Pero tenemos también a Simple, azul. Y tenemos también a Simple. O sea, tiene que ser azul y que sea Simple. Es imposible. Es completamente imposible que eso ocurra. ¿Podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar. What the pero es una, es, es, a mí cuando me pasan estas cosas, te lo juro que me, me rayo mucho de decir, no lo puedo celebrar, es imposible. ¿Cuánto cuesta esta puta pegatina? Casi 300 pavos de pegatina me acaba de soltar. He ganado en las dos. Me quedan las dos más grandes y me sale a... Pa a o sea, ya he ganado dinero aunque no las abra. Realmente, objetivo. Kenny en azul. Miswell en verde, por, por Miswell, 
Y en rojo, por favor, que sea Nico o Scream. Si tuviera que elegir una, que sea Azul y Kenny. Tenzki. Tenzki. Venga. La primera estampada, va, coño. Necesaria por mi bien mental, eh. Tenzki, colonia reflectante, 13 pavos. Ahí hemos palma pasta. Y vamos con la última, que es la máscara de todas, donde tenemos a Kenny's. Tenemos a Scream, he visto un Lowell por aquí, Dennis, Nico, estás, bueno, no estaría mal. Y yo creo que ya está. Miss Well también está, pero importante, amigos, Kenny es en azul, Scream o oh, ya está. Kenny es, va. Azul y Kenny es. Por favor, hazlo por tu padre. Bueno, al lado de Scream, no está mal. Icy, el precio de Icy son 40 pavos. A ver, la pegatina está guapa. Qué puta santa locura. Eh? Pues hasta aquí el vídeo. Descripción del vídeo tenéis K-Drop, tenéis un sorteo, tenéis el código de póker que es el puto amo. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Tú me gusta suscripción. Se agradece. Nos vemos. Gracias al de arriba. Gaben, gracias por Simple. De verdad, te lo agradezco. Estaba haciendo un pequeño cálculo y sois conscientes que la pegatina de Simple cuesta lo mismo que un cuchillo. Ahí lo dejo.